السلام علیکم ناظرین ہمارے پروگرام تعلیم کی اہمیت و فادیت میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ان شاء اللہ ہم آج کے اس پروگرام میں ماڈرن تعلیم کے تعلق سے مزید کو تفصیلی گفتگو کریں گے جس طرح سے ہم نے پچھلے گزشتہ پروگراموں کے ایپیسوڈس کے اندر ہم نے تعلیم کی اہمیت و فادیت پر بات کی ہم نے تعلیم کی تاریخ پر بات کی کس طریقے سے تعلیم نے ملکوں کی اور قوموں کی ترقی میں ایک اہم نمایاں رول ادا کیا اور پھر ہم نے ماڈرن تعلیم کے تعلق سے کس طرح سے ماڈرن تعلیم مذاہب کا تصادم اور تضاد اور ان کے درمیان ہونے والے مختلف اعتراضات اور کس طریقے سے مختلف قوموں نے ماڈرن تعلیم کو اپنے لیے مفید سمجھا اور کچھ قوموں نے اپنے لیے اسے مضر سمجھا اور ان قوموں کا کس طریقے سے اس ماڈرن تعلیم نے قوموں کو فائدہ دیا اور نقصانات پہنچائے ہم نے مزید اور کافی تفصیلی گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کی ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں ان ہم بات کریں گے کہ ماڈرن تعلیم جو ماڈرن تعلیم ہے اس کا ڈھانچہ کیا ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں کیا چیلنجز ہیں اور کس طریقے سے حکومت اس کے اندر اپنا ایک اہم رول ادا کر رہی ہے اور ماڈرن تعلیم کیا حاصل کرنے سے ہمارے بچوں کو ہماری قوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے کہ اگر آپ تمام لوگ اگر کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہیں چاہے آپ ہندوستان کے رہنے والے ہوں یا کسی برطانیہ میں رہنے والے ہوں امریکہ میں رہنے والے ہوں تو عمومی طور پر ماڈرن تعلیم کا جو ڈھانچہ جو ہے یہ اس طریقے سے ہے مثلاً کہ اگر بچہ اگر چار سے پانچ سال کا ہو جاتا ہے یا کم از کم تین سال سے آج عمومی طور پر دیکھا گیا ہے اب تو حکومت نے یہ قانون عائد کر دیا کہ بچہ اگر ساڑھے تین سال سے کم کی عمر میں اگر اسکول میں ڈالنا اسے ایک جرم کرا دیا ہے مطلب ساڑھے تین سال کے اوپر اگر بچہ ہے تو اسے عمومی طور پر والدین اسے نرسری یا نرسری کے میں یا جونیئر کے جی کے اندر اس کا داخلہ کراتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نرسری جونیئر کے جی اور سینئر کے جی یہ جو تین مرحلے ہیں تین سال کے اسے کہتے ہیں ہم پری پرائمری اسکول اس کے بعد میں جب آپ کا اسکول جو شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم فرسٹ ٹو فورتھ اسٹینڈرڈ یا پھر سیون اسٹینڈرڈ تک جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم پرائمری ایجوکیشن جو ایک پرائمری ایجوکیشن جو ہوتا ہے اسے یہ ایک یہ دوسرا مرحلہ ہے ماڈرن تعلیم کے ڈھانچے کے اندر پہلا مرحلہ ہے پری پرائمری ایجوکیشن کا دوسرا ہے جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن کا اور تیسرا جو ہے اسے کہتے ہیں ہم سیکنڈری ایجوکیشن جو عمومی طور پر آٹھویں نویں دسویں جماعت کے جو طلباء جو اسکولوں کے اندر ایڈوکیشن لیتے ہیں اسے کہتے ہیں سیکنڈری ایڈوکیشن اس کے بعد میں جو مرحلہ آتا ہے وہ عمومی طور پر جونیئر کالج کا ہوتا ہے ہمارے انڈیا میں یہی سسٹم جونیئر کالج کا ہوتا ہے گیارہویں بارہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے بعد بچہ جو کسی بھی ایک منصوبہ بندی کے طور پر ایک کسی بھی گریجویشن کے کورس میں داخلہ لیتا ہے جہاں پر وہ کسی پروفیشنل کورس میں داخلہ لیتا ہے یا پھر کسی عمومی طور پر جو ٹریڈیشنل جو روایتی انداز میں جو گریجویشن ہوتے ہیں اس میں داخلہ لیتا ہے اس کے بعد میں بہت سے بچے پروس گریجویشن بھی کرتے ہیں جہاں پر بچے ماسٹرس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اگر بچوں کا بہت زیادہ اور شوق رہا تو وہ پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں جہاں پر وہ اپنے ایک سلیکٹڈ ٹاپک پر سلیکٹڈ موضوع پر اپنی ایک تفصیلی ریسرچ کرتے ہیں جہاں پر اپنی ریسرچ کو وہ اپنے گائڈ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری کا اعزاز حاصل ہوتا ہے اس کے بعد میں بہت سے بچے دیکھا گیا ہے پوسٹ ڈاک بھی کرتے ہیں جہاں بچے عمومی طور پر بیرون ملک میں جا کر اپنی ریسرچ کا کرنا انجام دیتے ہیں تو اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن کے اگر ڈھانچے کو اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے ڈھانچہ کے پری پرائمری ایجوکیشن اس کے بعد میں ہے پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن پھر جونیئر کالج ہے اور پھر گریجویشن اور پھر آپ کی پوسٹ گریجویشن ہے اور آپ کی پھر پی ایچ ڈی ہے تو یہ عمی طور پر ماڈرن تعلیم کا یہ ایک جھانچہ ہمارے سامنے ہمارے ملک کے اندر جو نافذ ہے وہ یہی ہے آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے اندر یہ مسئلے جو ہیں اگر آپ دیکھیں گے اگر بچہ پرائمری ایجوکیشن کے اندر داخلہ لے رہا ہے پری پرائمری میں لے رہا ہے کسی بھی اسکول کے اندر تو عمومی طور پر وہ اسی اسکول کے اندر رہ کر اپنی باقی تعلیم کم از کم دسویں جماعت تک اپنی تعلیم ایک اسکول کے اندر وہ لیتا ہے دیکھیں گے اگر آپ پہلے بچہ عمومی طور پر آج ممبئی کے اندر تو ایسا ہی ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کی مختلف جو اسٹیٹس ہیں جو شہر ہیں وہاں بھی ایسی سسٹم نافذ ہے کہ بچہ اگر پری پرائمری میں ایڈمیشن لے رہا ہے تو زیادہ تر امید یہ ہے کہ نائنٹی پرسینٹ بچہ اسی اسکول میں رہے گا اور اپنی جیسی جماعت کو مکمل کرے گا دیکھیے یہ پری جو پرائمری ایجوکیشن جو ہوتی ہے جو پری پرائمری میں اس پہ تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا پری پرائمری اور پرائمری پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ بچے کی ذہن سازی کے لیے بہت ہی اہم مرحلہ ہے اگر بچے کی ذہن سازی اس مرحلے میں ہو گئی تو امید ہے کہ بچہ ایک اچھی تعلیم کو پا سکے گا ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکے گا اگر اس کی ذہن سازی اس پرائمری ایجوکیشن کے درمیان میں کچھ کمیاں اور خامیاں اگر باقی رہ گئی تو جو اس کو آگے جو تعلیم حاصل کرنی ہے سیکنڈری یا
चाइना श्रीलंका ये जो बांग्लादेश ये तमाम ममालिक जो है उन्हें डेवलपिंग नेशन कहा जाता है सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट इट सीज दैट अबाउट वन मिलियन चिल्ड्रन इन दीज डेवलपिंग नेशन ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल्स इन द प्राइमरी एडुकेशन दैट मीन्स दैट कम अज कम तेरह करोड़ बच्चे हर साल इन डेवलपिंग नेशंस के अंदर से स्कूल से बाहर चले जाते हैं मीन्स दे आर ड्रॉप आउट्स मीन्स दे डू नॉट कंप्लीट देयर प्राइमरी एडुकेशन ये एक बहुत बड़ा मसला हमारी कॉम के सामने और डेवलपिंग नेशन के सामने एक बहुत बड़ा मसला है आप देखते हैं कि हमने देखा मॉडर्न एडुकेशन या एक तालीम अपने मुल्क की तरक्की और कमरानी में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है अगर हमारे मुल्क के बच्चे अगर स्कूल के दरमियान में ही उसी वक्त के दरमियान उसी अरसे में अगर वो स्कूल से बाहर चले जाते हैं तो आप मुल्क की तरक्की में ये बच्चे एक मुस्बत रोल एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल अदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जानते हैं हमने देखा इस पर काफी तफसीली गुफ्तु को हमने पिछले एपिसोड के अंदर की है कि तालीम को हासिल ना करने में क्या क्या हमारा नुकसान हैं आप देखेंगे तकरीबन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अतबार से तकरीबन वन मिलियन चिल्ड्रन इन दीज डेवलपिंग नेशन गो आर द स्कूल इन द प्राइमरी सेशन What are the reasons that we have to analyze these reasons also? That what are the reason that why do they go out of the school? Why do they drop out of the school? That is very very important. हमें समझना होगा कि क्या वजूहत हैं कि हमारे ये बच्चे हमारी मुमालिक के अंदर वो स्कूल से बाहर चले जाते हैं. अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो ऐसे मसले तो बहुत सारे हैं बिकॉज वी हैव टू एज अ नेशन एज अ गवर्नमेंट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन हमारे हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चों को वो स्कूल के अंदर ला के रखे बच्चों को पढ़ाए ताकि अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो मुल्क की तरक्की में अंदर काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं अगर ये बच्चे अगर पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो मुल्क की तरक्की के अंदर ये एक आगे चल के एक रोड़ा बन जाएंगे बल्कि दे विल बिकम अ लाइबिलिटी ऑन द नेशन मोस्ट ऑफ देम वोट फॉर एग्जाम्पल मे रोलाय ऑन दी अनएम्प्लॉयमेंट डोल फ्रॉम दी विच आर काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दे विल रिलाय दे विल नीड सम कर सपोर्ट आइर कि उन्हें जरूरत ये बात की पड़ेगी कि वो हुकूमत के लिए एक रोड़ा बन जाएंगे दे विल बिकम अ लाइबिलिटी फॉर द नेशन नॉट एन एसेट फॉर द नेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं वो मुल्क की तरक्की के अंदर एक रोड़ा बन जाएंगे तो मुल्क की जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें इन बच्चों को दोबारा स्कूल के अंदर लाना पड़ेगा इसीलिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक कानून लाया था राइट टू एडुकेशन हम सब जानते हैं आर टी दैट मीन्स दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैज गॉट ए राइट टू एडुकेशन फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट बिल्स फॉर पास ऑन डिफरेंट इशूज इन द नेशन इन अक्रॉस द इंडिया के हमारे मसाइल के अंदर बहुत सारे जो चीज़ों पर एक एक मौजू सुलगा हुआ था राइट टू एडुकेशन राइट टू फूड एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन सो बिकॉज एज अ ह्यूमन बींग एज अ डेमोक्रेसी हम एक जमहूरी मुल्क के होने के नाते हमारे हकूक हर एक इंसान के हर एक फर्द के हर एक शहरी के एक मसावी हकूक हैं तो उसी जुमरे के अंदर राइट टू एडुकेशन भी एक हक है कि हर बच्चे को स्कूल में जाना जरूरत है हुकूमत ने कानून बनाया था राइट टू एडुकेशन का कि हर बच्चे को पकड़ पकड़ गांव और देहात के अंदर बच्चों को लाके स्कूल में स्कूल में दाखिला दिलाया जा रहा है दिलाया जा रहा था और दिलाया जा भी रहा है ये बहुत जरूरी है हमें देखा होगा हमें बम्बई शहर के अंदर रहते हैं हम लोग देखा होगा और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हिंदुस्तान के कि बच्चा अगर आठवीं जमात तक बच्चों को फेल करने का हक स्कूलों को नहीं था हुकूमत का मकसद दरअसल ये था उसके बहुत सारे मुसबत और मुदिर असरा भी हैं लेकिन उसका मकसद ये था कि बच्चे डर के तरीके से स्कूल से भागे ना बहुत से आप देखिए अगर हम वजूहत की बात करें कि बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों होते हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहत है जरा फ्यू प्राइमरी रीजन बहुत सारे कुछ बुनियादी वजूहत हैं और बहुत सारे कुछ फ्रूही वजूहत भी हैं जिसके हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों जा रहे हैं फ्लड सी देर आर थ्री बेसिक फंडामेंटल रीजन आर देर फर्स्ट इज दी पॉवर्टी पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन रीजन गुरबत एक सबसे बड़ा हमारे मुल्क के अंदर और डेवलपिंग नेशन के अंदर एक अहम वजह है जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं सो पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई डू द चिल्ड्रन गो ऑल ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग दीज डेज सेकेंड जो रीजन है वो है हमारे यहाँ पर है वो है एक्सेसिबिलिटी मीन्स के एक्सेसिबिलिटी के बच्चे स्कूल तक पहुँच नहीं पाते हैं बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते एक बहुत बड़ा मसला हमारे अंदर है एंड थर्ड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्कूल्स कह लें आप स्कूल की अवेलेबिलिटी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी या टीचर्स की अवेलेबिलिटी बहुत सारे उस अवेलेबिलिटी के जुमरे के अंदर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं तो ये तीन वजूहत बेसिकली हैं पॉवर्टी एक्सेसिबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर फॉर दी एडुकेशन तो ये तीन बुनियादी वजह है लाइक देखते हैं एक एक करके इन तीनों वजूहत पर हम इन बात करते हैं एक गुरबत अगर आप देखेंगे गुरबत एक बहुत बड़ी
अगर एक बच्चा एक इंसान नाउ इफ यू सी द अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हमारी कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा है हमारे लोग इतने ज्यादा बेरोजगार हमारे डेवलपिंग नेशंस के अंदर तो बच्चों को पहले अपना पेट भरेंगे या बच्चों को एडुकेशन के लिए भेजेंगे ये गुरबत एक बहुत बड़ी अहम वजह है माँ बाप बच्चों की स्कूल की फीस नहीं पे कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ एडुकेशन आज कितनी कितनी ज्यादा होती जा रही है अगर एक इंसान एक गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहे तो उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल वाला काम हो गया आज देखिए आप अगर आज इंजीनियरिंग की किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की जो जो कॉस्ट ऑफ एडुकेशन है हैज गोन एब्रप्टली हाई दैट इट बिकम्स अनबीरेबल फॉर अ पेरेंट्स अ पुअर पेरेंट्स टू अफोर्ड सच एंड ऑफ एडुकेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई उसकी शरे एडुकेशन की कि एक गरीब इंसान एक गरीब वालदेन के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है कि अपने बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर दाखिला दिलाए आप अगर इंजीनियरिंग की फीस देख लीजिए डेढ़ लाख रुपया लाख रुपए से ऊपर एक पर साल की पर हर साल की एक फीस है एक गरीब बेचारा इंसान जो रिक्शे चलाने वाला है वो अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएगा तो मसला यह है कि गुरबत एक बहुत बड़ी अहम वजह है हमारे अंदर बेरोजगारी गुरबत की वजह से बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे बहुत सारे बच्चे तालीम से दूर हैं आप देखेंगे कि एडुकेशन बजट ना इन दिस रूल द सोल्यूशन विच बी Which is there, जो हमारे लिए मसले का जो हल है वो है बजट एलोकेशन बजट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर इंडिया के अंदर देखेंगे तो टोटल बजटरी बजट विच है बजट एवरी रिप्रेजेंटेड बाई दी मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो बजट आता है उसके अंदर तकरीबन चार परसेंट से कम बजट एलोकेशन टोटल बजट द टोटल पोर्शन ऑफ द अमाउंट विच इज अलोकेटेड फॉर द एडुकेशन इज लेस देन फोर परसेंट ऑन एन एवरेज डेवलपिंग नेशन डेवलपिंग नेशन के अंदर जो बजट अलोकेशन होता है पूरे बजट का हर साल की वो तकरीबन पांच से छह परसेंट का तकरीबन होता है हमारे इंडिया के अंदर तकरीबन चार परसेंट से भी कम है इट्स अबाउट थ्री पॉइंट एट परसेंट ऑफ द रेसेंट डेटा विच आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं गलत नहीं हूँ तकरीबन थ्री पॉइंट एट परसेंट इज वॉट इज द करंट अलोकेशन ऑफ द टोटल बजट पोर्शन विच इज अलोकेटेड फॉर द एडुकेशन तकरीबन तीन या आठ परसेंट जो बजट पर एलोकेशन है ये काफी कम है बहुत से आप देखिए अगर आप यूनाइटेड नेशंस को देख लीजिए या यूनाइटेड किंगडम को देख लीजिए या स्विट्जरलैंड को देख लीजिए या फिर आप बेल्जियम यूरोपियन मालिक को देख लीजिए तकरीबन वहां पर छह परसेंट से नॉर्मली बजट एलोकेशन इज रफली अबाउट मोर देन सिक्स परसेंट इन दीज नेशन इवन सऊदी अरेबिया हैज ऑल्सो अबाउट सिक्स परसेंट बजट एलोकेशन ऑन द एडुकेशन हमारे यहाँ पर बजट पर एजुकेशन पर तालीम पर खर्च हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा कम कर रही है ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं कर ही नहीं रही है मगर थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे जो गुरबत में मुबतला हैं वो हमारे गुरबत से आगे आकर तालीम को हासिल करें और दे विल दे गोइंग टू पे बैक टू द गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू पे बैक टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स जब बच्चे वही बच्चे जो आके आगे बढ़कर रोजगार हासिल करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे और कमाएंगे तो वही बच्चे दोबारा आकर हुकूमत के लिए वो टैक्स भी पे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ दिस इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट ये एक तरीके का गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट एक इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने मुल्क के रहने वाले बाशिंदों के ऊपर जो दोबारा उनको लाकर हो उसका कर्ज अदा करेंगे टैक्स की शक्ल के अंदर तो गुरबत जो है एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे मुल्क के अंदर है ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट ने काफी काम किया है गवर्नमेंट इज इंप्रूविंग द स्कूल ऑल्सो अब दिल्ली को देख लीजिए दिल्ली की गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया अभी एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है एंड यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑल्सो डूइंग ग्रेट जॉब ऐसा नहीं है बट वी नीड टू इंप्रूव मोर एंड मोर ऑन दीज राइट टू एडुकेशन एवरी स्टेट नाउ आई थिंक हर एक स्टेट इंडिया के अंदर तकरीबन जो मिड डे मील जो होता है बच्चे आप जानते हैं कि जो बच्चे स्कूल्स के लिए आते हैं उन्हें भूखे पेट बहुत से बच्चे हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाया कि बहुत से बच्चे भूखे पेट आते हैं तो पिछले गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए मिड डे मील का इंतजाम किया था और बहुत से बच्चे एक काफी अखराज है गवर्नमेंट के लिए इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट इज डूइंग गुड जॉब बट आई थिंक दे नीड टू डू मोर एंड मोर ऑन इन टर्म्स ऑफ फॉर द एजुकेशन सेक्टर उनके लिए एजुकेशन के लिए काफी और काम करने की जरूरत है दूसरी जो पॉइंट है वो एक्सेसिबिलिटी है आप अगर देखेंगे जो ड्रॉप आउट जो रेट से वो शहरों के मध्य मुकाबले देहातों के अंदर ज्यादा है आप देखेंगे देहातों के अंदर जो स्कूल्स जो है वो काफी दूर दराज के इलाकों में पाए जाते हैं स्कूल्स की जो मकदार जो है स्कूल की जो शराह जो है वो काफी ज्यादा नहीं है बल्कि स्कूल काफी दूर दूर फैले हुए हैं हाँ आप अगर प्राइमरी एजुकेशन का बात करें तो अक्सर जो पहली से पांचवी जमात की जो स्कूल होती है वो अक्सर कम बीच हर एक गांव के अंदर छोटे छोटे गांव के अंदर पाई जाती है चाहे वो सरकारी स्कूल हो चार पांच गांव को मिला के एक स्कूल प
और वो दूर दराज के इलाकों में पा जाती हैं और वालदे द पेरेंट्स के नॉट अफोर्ड जो वालदे इस बात की तरफ इंतजाम नहीं कर पाते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर कहीं और बचें वो जैसे बच्चा दस पंद्रह साल का होता है वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि किसी काम पे लगा दें किसी को कोई को हुनर पे लगा दें ताकि बच्चा दो वक्त की रोटी कमाने के लायक हो जाए तो दे आर नॉट फोकसिंग मच ऑन द एजुकेशन गुरबत की वजह से एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि स्कूलों की जो शरह है वो कम भी है और वो काफी दूर दराज में है दही इलाकों के अंदर इन द रूरल एरियाज इट इज फार फ्रॉम द विलेजेस दैट इज वाई और यही वजह है कि पेरेंट्स जो मतलब हैं जो जो वालदे हैं वो इस बात को इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो अपने बच्चों को दूर दराज तालीम हासिल करने के लिए भेजें क्योंकि उनके अपने खाने के बेचारों के जो मसले मसाइल हैं जो माशी मसाइल हैं वो हल करने की उनको पहली ज़्यादा जल्दी होती है बच्चों की शादी करनी होती है बच्चों को काम पर लगाना होता है कर्ज अदा करना पड़ता है कभी खेती नहीं हुई ऐसे बहुत से मसाइल जो हैं जो गुरबत की वजह से और एक्सेसिबिलिटी की वजह से हमारे बच्चों को तालीम से दूर कर रहे हैं तीसरी जो है अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल हमारे अंदर हमारे स्कूल्स भी काफ़ी कम है एंड आई थिंक दे गवर्नमेंट नीड टू बिल्ड मोर एंड मोर स्कूल्स हमें तामीर करने की जरूरत है जिसके जरिए से अगर हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स कायम किए तो हमारे बच्चों के अंदर जो मसला मसाइल हैं जो मसाइल हैं जो ये दूर दराज की सफ़र करके जो बच्चों को देही इलाकों के अंदर रूरल एरियाज के अंदर स्कूल को जाना पड़ता है वो उनके मसाइल हल हो सकते हैं सो दीज आर द थ्री प्राइमरी रीजन दैट वाई डू द चिल्ड्रंस दे ड्रॉप आउट ऑफ द फ्राम द स्कूल ये तीन अहम बुनियादी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे हमारे मुल्क के बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे इंडिया के बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं पहली वजह हमने देखी जो है गुरबत है फर्स्ट इज द पावर्टी सेकेंड जो वजह है वो है एक्सेसिबिलिटी जो है बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता है और थर्ड जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल के अंदर एक और बात आती है कि जो बच्चे जो बच्चे अगर स्कूल्स अवेलेबल भी हैं तो वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कहीं बोर्ड है तो चौक नहीं है कहीं चौक है तो बोर्ड नहीं है कहीं बेंचेस नहीं है अक्सर बेशतर बच्चे यही इलाकों के अंदर जमीन पर बैठ के पढ़ाई करते हैं अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई थी राजस्थान के अंदर वन ऑफ द आई एस ऑफिसर वॉज वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ द आई एस ऑफिसर एंड ऑल दी द सिविल सर्वेंट आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दी ऑन द एजुकेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द नेशन हमारे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो मतलब सिविल सर्वेंट्स हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं हर इलाकों के अंदर इट्स नॉट अबाउट अबाउट दी राजस्थान बट अबाउट दी ऑल द नेशन स्टेट्स विच आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया कि हमारे बहुत से जो स्टेट्स मौजूद हैं इंडिया के अंदर हमारे सारे के सारे लोग काफ़ी काम कर रहे हैं बट अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर अलोकेशन ऑफ द बजट जो हमारा वहाँ पर नहीं हो पाता या पहुँच नहीं पाता उनको जो बच्चों के पास एक प्राइमरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है वन ऑफ द रीजन अगर आप इन डेवलपिंग नेशन की जो मैंने अभी बात की है इंडिया पाकिस्तान चाइना श्रीलंका बांग्लादेश एंड ऑल दिस कंट्रीज एक चाइना के अंदर दी फोर्टी परसेंट द स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट आर ड्यू टू बिकॉज दे आर अनहैप्पी विद देयर एडुकेशन मेनी रीजन आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर अगर बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो चालीस प्रतिशत बच्चे ड्रॉप आउट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई से खुशी नहीं है मे बी फॉर एग्जाम्पल थर्टी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विच आर ड्रॉपिंग आउट इन इंडिया जो इंडिया के अंदर जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनकी वजह है कि उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो इस एडुकेशन पर जो बजट है वो लेस देन टू परसेंट है हमारे इंडिया का तो कम अज कम चार परसेंट है बट पाकिस्तान के अंदर तो दो सौ परसेंट से कम है और बाकी इलाकों के अंदर बांग्लादेश के अंदर तो और भी कम है है ना तो एडुकेशन पर जो बजट जो एलोकेशन है इज वेरी वेरी लेस एंड बिकॉज दैट मिक्स था और जो एजुकेशन को काफ़ी महंगा बनाता है और एक गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाने की ताकत नहीं रखता है जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारे बच्चों के अंदर ये ड्रॉप आउट से बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये तीन वजूहत हमने देखी है दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूलों से दे आर ड्रॉपिंग आउट और ये एक हमारे मुल्क के लिए हमारी मिलत के लिए ये बहुत ज़्यादा मुजीर बात है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है अगर हम मुल्क के अलावा अगर हम अपनी कौम की बात भी करें अगर मुसलमान कौम की बात भी करें अकॉर्डिंग टू दी अगर आप जानते हैं सचर कमेटी की जो रिपोर्ट राजेंद्र सचर ने जो बनाई थी दो के अंदर जो पेश रिपोर्ट जो हुई थी आप जानते हैं उसके अंदर मुसलमानों के तालीमी हालात पर उन्होंने तबसरा करते हुए फरमाया कि जो लिटरेसी रेट Among the Muslim is only about 54 percent, which is less than 60 average national literacy rate of 64 percent. Muslims के अंदर जो तालीमी शरे जो पाई जाती है, तालीम याफ्ता लोगों की शरे जो पाई जाती है, literacy rate जो पाई जाती है, वो national average आवश्यक जो हमारा है वो 
मिल रही है या हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे मिलत का रोना नहीं है मसला नहीं है बल्कि ये पूरे के पूरे मुल्क का मसला है और सब सारे हिंदुस्तानी होने के नाते एक इंडियन होने के नाते हम सबको मिलकर के जो अनपढ़ जो अशिक्षा है जो हमारी जहालत है जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उसके खिलाफ हमें काम करना है ताकि हमारे बच्चे पढ़ें ये मसला जो हमने देखा मुसलमानों के अंदर तो तालीम की शरह जो है वो और भी ज़्यादा कम है अभी चंद गुजरात सालों के अंदर देखा गया है कि मुसलमान थोड़ा पढ़ रहे हैं बट स्टिल अभी बच्चे मेरी जो रिसर्च है उसके एतबार से मुझे लगता है मुसलमानों को अभी भी जो मुसलमान दे आर स्टक इन द बेसिक एजुकेशन अगर आप आला तालीम की तरफ देखेंगे तो हमारे यहाँ अभी भी तो आला तालीम बहुत से कम लोग ऐसे मौजूद हैं जो आला तालीम की तरफ रागिब हैं हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने बच्चों को अपने मुल्क के बच्चों को जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं गुरबत की वजह से एडुकेशन की जो एक्सेसिबिलिटी की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन बच्चों की हम मदद करें हुकूमत से मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी अपील है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट अलोकेशन को बढ़ाए और जो दही इलाकों में द एडुकेशन जो तालीम की जो शरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के जो गांव गांव गली गली कुछ ही कुछ के अंदर वो तालीम की जो तालीम की जो इनकलाब है तालीमी इनकलाब है द एडुकेशन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया के अंदर फैले जो हर एक बच्चा कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे को सिर्फ और सिर्फ गुरबत उसकी वजह रहे कि गुरबत की वजह से बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है इन जो तालीम के तल्लु से जो बहुत से मसाइल जो आते हैं इन हमारा एक और एपिसोड इसके ऊपर भी आने वाला है कि किस तरीके से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है जो बच्चों के पास फंड अवेलेबल नहीं है बच्चों के पास माली परेशानियां हैं वो अपनी माली परेशानियों किस तरह से दूर कर सकते हैं उसके तालुक से भी इंशाल्लाह हम अपने अगले एपिसोड के अंदर बात करेंगे जैसे हमने फरमाया ऑल्सो के और भी एक वजह है कि अनपढ़ जो पेरेंट्स होते हैं जो जैसे हमने फरमाया कि गुरबत है एक्सेसिबिलिटी है अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल्स है इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे बच्चों को ड्रॉप आउट करवा रही है इसके पीछे एक और वजह भी है जो फ्रोई वजह है वो है वालदेन के पढ़े लिखे ना होने की वजह से वालदेन बहुत से ऐसा भी होता है कि जनरेशन बाई जनरेशन द पॉवर्टी कीप्स ऑन रोलिंग एक खानदान अगर कोई पढ़ा शख्स नहीं है तो उम्मी तौर पर ये 90 परसेंट है कि उसकी आगे वाली जनरेशन भी नहीं पढ़ेगी उम्मी तौर पर ऐसा देखा गया है तो जब वालदेन पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो तालीम की अहमियत को समझ नहीं पाते हैं उसकी अफादियत को समझ नहीं पाते हैं इसीलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाने पे भी ज़्यादा जोर ज़्यादा ध्यान ज़्यादा मशक्क़त ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा मनसूबाबंदी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ताल्लुक से उनका जो मेन मकसद जो होता है उनका असल जो मकसद होता है वो उनके माशी मसाइल को हल करना होता है हालांकि उस बात को समझने से कासिर हैं कि अगर बच्चा तालीम याफ्ता हो जाएगा तो उम्मीद है कि बच्चा जरूर ब जरूर एक अच्छी आमदनी कमाने के काबिल हो सकता है बन सकता है ये एक वजह है हमने देखा कि हमारे कंट्री के अंदर जो बहुत सारे स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें चाहिए कि हम जिस तरह से हम राइट टू एडुकेशन हम बच्चों के लिए कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से एक और अपील होगी कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है उनके ताल्लुक से उनकी जहन साजी के लिए भी कुछ हम प्रोग्राम चलाएं बिकॉज पेरेंट्स आर विच आर वेरी वेरी इंपॉसिबल होता क्या है कि बच्चे इब्तदाई मरहले के अंदर बच्चों को समझ नहीं होती है वो बेचारे वो बच्चे वालदेन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और जो वालदे उनके लिए फैसला देते हैं वही उनके फैसले उनकी जिंदगी पर आयात होते हैं तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग लॉट ऑफ लॉट ऑफ द थिंग्स फॉर द राइट टू एडुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन उसी तरीके से हमें चाहिए कि वो पेरेंट्स की एडुकेशन के लिए उनको इस बात को समझाने के लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वालदे को भी समझाएं एक और मसला है कि हमने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर और हमारे समाज के अंदर भी हमारे मुस्लिम समाज के अंदर भी लड़की को पढ़ाया नहीं जाता है अभी हुकूमत ने बहुत सारे काम कर रही है हुकूमत हमारी जो मौजूदा हुकूमत है और पिछली हुकूमत ने भी काफ़ी काम किया है ताकि द राइट टू गर्ल्स एजुकेशन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारे हमारी हुकूमतें भी लगा रही हैं ताकि ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों के साथ साथ हमारी बच्ची को भी पढ़ाएं हमारे जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनके दरमियान बच्चों की पढ़े लिखों की शरह बच्चियों के मरीजबत ज़्यादा है हमें ज़रूरत है कि उनका तनासब भी बराबर हो जाए उनका तनासब बराबर आज देखिए हमारे समाज की अगर बात करूँ ये हालांकि पूरे हिंदुस्तान का मसला है बच्चे और बच्चियों के दोनों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है जिसके जरिए से हम अपने समाज के अंदर तोजन कायम कर सकते हैं तो ये चंद वजूहत थी कि मैंने जो गुफ्तु की है उस ताल्लुक से कि हमारे बच्चों के अंदर ड्रॉप आउट सेट क्यों है गुरबत की वजह से एक्सेसिबिलिटी की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये तमाम जो बुनियादी वजूहत हैं इन हम अगले एपिसोड में इस मौजू पर और तफसली गुफ्तु करेंगे इन तब तक के लिए आपकी इजाज़त है इन आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे असल वरहमत वरकू ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें 